Il Museo Nautico Galleggiante di Bisceglie è un progetto che punta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico locale grazie alla presenza di prestigiose imbarcazioni ormeggiate nella darsena della Bisceglie a Prodi. Abbiamo intervistato per voi Mimmo Cormio, skipper e fondatore del museo. Il Museo Nautico Galleggiante di Bisceglie è un progetto ambizioso che mira alla valorizzazione e alla promozione storico-culturale grazie alla presenza di prestigiose imbarcazioni storiche che raccontano alle nuove generazioni il tempo che fu, riuscendo a costruire un ponte ideale sul futuro. Nato dall'idea del suo fondatore, Mimmo Cormio, skipper e appassionato di vita, questo museo a cielo aperto conserva una collezione di barche storiche che ormeggiano nel porto biscellese, in accordo con la Biscelli a Prodi. Siamo saliti a bordo di una affascinante imbarcazione del 1964, tutta rifinita in legno, dove Mimmo Cormio ci ha parlato dell'origine della sua iniziativa e dei valori essenziali di cui è caratterizzata. Nasce col desiderio di diffondere una visione eh, non materialistica della, della vita e della realtà, quindi eh, sostanzialmente un movimento culturale anticonsumistico, perché ci siamo resi conto che c'è da colmare tante lacune culturali. Ogni imbarcazione dopo ogni miglia di navigazione ha una storia da raccontare, il museo nautico galleggiante riesce a cogliere questa vera essenza di ogni imbarcazione. A cogliere ma soprattutto a trasmettere. Eh, ogni imbarcazione racconta, indipendentemente dalle miglia percorse, e chiaramente le miglia percorse parlano anche di avventure. Oggi disponiamo di barche, tecnologie, sistemi di comunicazione, di pagamento decisamente diversi. Noi occasionalmente eh, ospitiamo eh, persone per percorsi esperienziali sulle barche storiche. Ecco, ci tengo proprio a usare questo termine percorsi esperienziali, cioè non si tratta di un giro su una giostra, quindi noi non consumiamo ma eh, vivendo un percorso esperienziale eh, viviamo un viaggio temporale eh, quindi eh, in questo momento siamo nel passato eh, viviamo gli ospiti invisibili di questa barca quindi il maestro d'ascia che l'ha realizzata il semplice carpentiere navale chi l'ha usata per navigarci allora, abbiamo l'ambizione di riproporre un restauro partecipato attraverso quindi eh, finanziato dal basso da una raccolta fondi eh, uno degli obiettivi finali è proprio quello di sensibilizzare maggiormente la base popolare affinché eh, l'armatore di una barca storica possa essere eh, sostenuto eh, nella gestione eh, di questa barca e della comunità, non è più dall'armatore. 